হ্যালো বিবান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে আঠারো অক্টোবর দু হাজার তেইশ তোস্কের এই ভিডিওতে আঠারো তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সারা এই ভিডিও যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করে যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর মনসুখ মান্দাভিয়া কোন রাজ্যের প্রথম মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করেছেন তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন সি নাগাল্যান্ড তো সম্প্রতি নাগাল্যান্ডের প্রথম মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এটি করেছেন কি আমাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা হেলথ মিনিস্টার ডক্টর মনসুখ মান্দাভিয়া তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি নাগাল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি যে এ মাসের চোদ্দ তারিখে অর্থাৎ অক্টোবরের চোদ্দ তারিখেই কিন্তু এই নাগাল্যান্ডের প্রথম মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করা হয়েছে এই যে নাগাল্যান্ডের যে রাজধানী রয়েছে না কোহিমা সেখানেই কিন্তু এটি উদ্বোধন করা হয়েছে নাগাল্যান্ড ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ তো সঠিকোত্তর অপশন সি সম্প্রতি নাগাল্যান্ডের প্রথম মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করা হয়েছে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমাতে এবং এটি করেছেন কি আমাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর মনসুখ মান্দাভিয়া আচ্ছা এখানে কোনো নাগাল্যান্ড সম্পর্কে বলি নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা বললামই আর নাগাল্যান্ডের বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন নেফিওডিও আর গভর্নরকে লাগনেশন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি সতেরো অক্টোবর তো সম্প্রতি সতেরো অক্টোবর পালন করা হয়েছে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর দ্য এরা ডিকটেশন অফ পোভার্টি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছরই কিন্তু এই সতেরো অক্টোবর এই দিনটি পালন করা হয় এই দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস এই দিনটি পালন করা হয় তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে কি অপশন ডি সতেরো অক্টোবর আচ্ছা অক্টোবর মাসে এ পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ ডে বা দিবসগুলি পালন করা হয়েছে সেগুলি একটু বলে দিই যেরকম ফার্স্ট অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ভেজিটেরিয়ান ডে সেকেন্ড অক্টোবর পালন করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নন ভায়োলেন্স থার্ড অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড নেচার ডে ফোর্থ অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড অ্যানিমাল ডে ফিফথ অক্টোবর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে সেভেন্থ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড কটন ডে পালন করা হয়েছে এইথ অক্টোবর ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ডে পালন করা হয়েছে নাইন্থ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড পোস্টাল ডে পালন করা হয়েছে টেন্থ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে পালন করা হয়েছে ইলেভেন্থ অক্টোবর ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য গার্ল্ড চাইল্ড পালন করা হয়েছে আর ফিফটিন্থ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস ডে ইন ইন্ডিয়া পালন করা হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি ষোলো অক্টোবর অর্থাৎ সিক্সটিন্থ অক্টোবর ওয়ার্ল্ড ফুড ডে বা বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হয়েছে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি ড্যানিয়াল নোভোয়া কোন দেশে নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছে তো সঠিকোত্তর হবে কি অপশন বি ইকুয়াডর তো এই যে দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ড্যানিয়েল নোভোয়া তো ইনি ইকুয়াডরের নতুন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন অ্যাকচুয়ালি ইনি হচ্ছেন একজন খুবই কম বয়সী অর্থাৎ ইকুয়েডের যে ইতিহাস সবচেয়ে কম বয়সী রাষ্ট্রপতি হয়ে যান এই ড্যানিয়াল নোভোয়া তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইকুয়াডর আচ্ছা একটু ইকুয়াডর সম্পর্কে বলি এর রাজধানী কি কুইটো আর মুদ্রা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস ডলার আর প্রেসিডেন্ট তো হলেন ড্যানিয়াল নোভোয়া অ্যাকচুয়ালি এই যে ইকুয়েডরের রাজধানী যে কুইটো এটাকে কিন্তু চিরা বসন্তের দেশ বলা হয় আচ্ছা সাম্প্রতিক সময় জানানোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্থাৎ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রেসিডেন্ট যে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এগুলো যে নিযুক্ত হয়েছেন সেগুলো একটু বলি যেরকম সম্প্রতি এই সারেথা থাভিসিন থাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন আর এমারসন মানান গোয়াবা এই জিম্বাবুয়ের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এমারসন মানান গোয়াবা অ্যাকচুয়ালি দ্বিতীয়বারের জন্য কিন্তু এই জিম্বাবুয়ের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তিনি এছাড়া থারমন সন মুগল রত্নম সিঙ্গাপুরের নতুন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আর সম্প্রতি মোহাম্মদ মহিজু এই মালদ্বীপের নতুন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি ফোবসের বিশ্ব সেরা নিয়োগ কর্তাদের তালিকা দু হাজার কাকে সামিল করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন সি এন তো সম্প্রতি এন লিমিটেডকে এই ফোবসের একটি লিস্ট বা তালিকা যার নাম হচ্ছে বিশ্বের সেরা নিয়োগ কর্তাদের তালিকা দু বা ওয়ার্ল্ড বেস্ট এমপ্লয়িজ লিস্ট টু তো এই লিস্টে এই ভারতের একমাত্র কোম্পানি এন টি পিসি লিমিটেডকে সামিল করা হয়েছে তো
প্রতিষ্ঠা করা হয় সাত নভেম্বর উনিশশো সালে আর এনটিপিসির বর্তমানে সিইও হচ্ছেন গুরদীপ সিং আর এর সদর দপ্তর কোথায় নিউ দিল্লিতে অবস্থিত নিউ দিল্লি পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোথায় সেনা কমান্ডার সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ নিউ দিল্লি আমাদের রাজধানী নিউ দিল্লিতে সম্প্রতি সেনা কমান্ডার সম্মেলন অর্থাৎ আর্মি কমান্ডার্স কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটি শুরু হয়েছে কবে এটি শুরু হয়েছে ষোলো তারিখে মাসে এবং এটি চলবে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত তো সঠিক উত্তর অপশন এ নিউ দিল্লিতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রয়েছেন না ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং তিনি কিন্তু এই যে কনফারেন্স বা এই যে সম্মেলন এখানে এই আঠারো তারিখে যোগদান করবেন অর্থাৎ আজকে যোগদান করবেন এছাড়া আমাদের যে বর্তমানে আর্মি চিফ রয়েছেন মনোজ পাণ্ডে তিনি এর প্রতিনিধিত্ব করছেন এছাড়া তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সিডিএস অর্থাৎ চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ রয়েছেন জেনারেল অনিল চৌহান তিনিও এখানে উপস্থিত রয়েছেন তো সঠিকতর হবে কি অপশন এ সম্প্রতি আর্মি কমান্ডার্স কনফারেন্স নিউ দিল্লিতে আয়োজন করা হয়েছে আচ্ছা এখানে একটু ভারতীয় সেনাবাহিনী বা ইন্ডিয়ান আর্মি সম্পর্কে বলি এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফার্স্ট এপ্রিল আঠারোশো পঁচানব্বইতে এর সদর দপ্তর নিউ দিল্লিতে আর কমান্ডার ইন চিফকে তো কমান্ডার ইন চিফ কিন্তু সবসময় আমাদের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকেন তো বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন দ্রৌপদী মুর্মু এছাড়া চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফকে বললামই জেনারেল মনোজ পাণ্ডে আর ভাইস চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফ হচ্ছেন এম ভি সুচিন্দ্র কুমার আর সিডিএস তো বললামই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান এছাড়া আমাদের যে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাহিনীর আর্মি রয়েছে তাদের মোটো হচ্ছে সার্ভিস বিফোর সেলফ অর্থাৎ সেবা পরম ধর্ম পরের প্রশ্ন সম্প্রতি সতেরোতম সিআইআই বার্ষিক পর্যটন শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে কোথায় তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি মুম্বাই সম্প্রতি মুম্বাইতে সতেরোতম সিআইআই বার্ষিক পর্যটন শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি মুম্বাইতে আছে যে সিআইআই এর পুরো নাম কি এর পুরো নাম হচ্ছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি তো সম্প্রতি এই সতেরোতম সিআইআই বার্ষিক পর্যটন শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে মুম্বাইতে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন তো সম্প্রতি কে ফিডে বিশ্ব জুনিয়র র্যাপিড দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জয়লাভ করেছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি রৌনক সাধবানি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার রৌনক সাধবানি তো ইনি সম্প্রতি ফিডে জুনিয়র র্যাপিড দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ বা ফিডে ওয়ার্ল্ড জুনিয়র র্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ জয়লাভ করেছে এবং এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতলিতে সরি ইতালিতে ইতালি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি রৌনক সাধবানি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ওডিআই ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনশো ছক্কা হাঁকানো প্রথম ভারতীয় ব্যাটার কে হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন রোহিত শর্মা তো রোহিত শর্মা হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি ওয়ান ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনশোটি ছক্কা হাঁকিয়েছেন এবং ইনি হচ্ছেন ভারতের প্রথম ব্যাটার যিনি তিনশো ছক্কা হাঁকিয়েছেন আর গ্লোবালি অর্থাৎ বিশ্বে তিন নম্বর ব্যাটার এর আগে কিন্তু এই পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেল এই দুজনেই শুধুমাত্র তিনশো বা তার বেশি ছক্কা হাঁকিয়েছেন আর রোহিত শর্মা হচ্ছেন বিশ্বে তৃতীয় এবং প্রথম ভারতীয় যিনি ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিনশোটি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি রোহিত শর্মা আচ্ছা যদি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের কথা আছে তখন কিন্তু হবে এই অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকিয়েছেন রোহিত শর্মা আর ওয়ান ডেতে ইনি তিন নম্বরে রয়েছেন গ্লোবালি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিশন শক্তি প্রকল্পের চতুর্থ ভাগ চালু করেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি উত্তরপ্রদেশ তো সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই মিশন শক্তি প্রকল্পের চতুর্থ ভাগ বা চতুর্থ ফেজ চালু করেছেন অ্যাকচুয়ালি যে মিশন শক্তি যে প্রকল্প এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সেখানকার নারীদের বা মহিলাদের উন্নয়ন তো সম্প্রতি এর চতুর্থ ফেজ বা চতুর্থ ভাগ চালু করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আচ্ছা তো সম্প্রতি এই উত্তরপ্রদেশ সরকার এই ঘোষণা করেছে যে তারা নিজস্ব একটি আয়ুষ বোর্ড গঠন করবে আর উত্তরপ্রদেশ সরকার লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসীতে হর ঘর সোলার অভিযান চালু করার কথা ঘোষণা করেছে এছাড়া উত্তরপ্রদেশের যে বেরেলি জেলা রয়েছে সেখানকার যে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলি রয়েছে না তো প্রত্যেকটা স্কুলেই কিন্তু স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার এই গাঙ্গেও ডলফিনকে তাদের রাজ্য জলজ পশু হিসাবে ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ মুখ্যমন্ত্রী বললাম যোগী আদিত্যনাথ আর গভর্নর হচ্ছেন আনন্দবিন প্যাটেল পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন দেশের ক্রিকেটার অ্যারিস্টার কুক অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন 
তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি ইংল্যান্ড এই যে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার অ্যাকচুয়ালি ইনি কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন দু হাজার তো সম্প্রতি সমস্ত রকম ক্রিকেট থেকে অর্থাৎ সমস্ত রকম ক্রিকেট এবং ক্রিকেটের উপর যে কার্যাবলী সব কিছু থেকেই অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি ইংল্যান্ড ইনি ইংল্যান্ডের একজন ক্রিকেটার এবার গতদিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্ন ছিল ভারতের প্রথম ওয়েটল্যান্ড শহর হবে কোনটা তো সঠিক উত্তর অপশন এ উদয়পুর উদয়পুর হবে ভারতের প্রথম ওয়েটল্যান্ড শহর এবং উদয়পুর হচ্ছে রাজস্থানে অবস্থিত আর এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন তামিল লেখিকা সরস্বতী সমান পেয়েছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অবশ্যই কমন বক্স করবে তো বন্ধুরা এসে আজকের ভিডিও যেখানে আঠারো তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নাবলী নিয়ে হাজির হবো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ